说是帮我送情报，你是天际公安局食堂里的菜和窝头了吧？是又怎么样？而且啊，我想林芝姐了。从我刚开始认识她的时候，她就比我洋气，而且身上有一种特别的魅力在吸引我。哎，本来呢，这女人之间是最不愿意服输的，可不知道为什么，我就特别喜欢林芝姐，特服她。哎，你是怪吧？说的有点意思啊。好了，我现在啊，要用同样的纸笔和药水，给小鬼子写一份关于变异队的情报了。你送给特野什么情报啊？哎，不许太过分啊！这是一份很重要的情报。我也告诉特野，变异队的食堂有了自己的猪圈了。这是非常重要的后勤方面的情报，小鬼子会以此来计算变异队队员以后的体重会有多大的变化，是否会导致战斗力下降。杨哥，嗯，真的不需要我替你去送情报啊，我多少能替你分担点啊。这事儿还是按我们情报系统的规矩，单线单走。单线单走。为了安全，情报人员一般情况下都是单线联系。我有我固定传递情报的渠道。好了，这次就算了，下次有机会让你做一回。这还差不多。哎，小芳，我求你一件事儿。什么？帮我搞清楚，到底是谁出卖的我我说不让你来吧，非得来，可能会有麻烦呢。我保证我不说出去还不行吗？哎，不过我真没想到啊，这黄老板也是干你们这行的。他不是我们的人，只是从中牟利的。啊，干情报这行也有唯利是图的。无利不起早吗？哟，黄老板，你楼上请。来了，一会儿记住啊，七十二道水，光听就行。老高，哎，黄老板，来来来，就等你了。十三姨，请坐。好。啊，黄老板，来喝茶。哎，十三姨，怎么能让你倒茶呢？我来，我来，我来。谢谢，谢谢。哎，黄老板。你看，咱们在三浦镇抬头不见低头见的，你跟我客气什么？王老板，今天叫你来呢，有两件事儿。第一件，给你介绍一下我太太柳慧芳。哦，原来是这么回事啊！嘿，你怎么不早说啊？恭喜恭喜恭喜，恭喜！黄老板。从今以后，我就不是十三姨了，我现在叫高太太。对对对对，高太太，高太太。哎，老高，你怎么不早说一声啊？没看见你们办酒席呀、啊？我也好凑个份子，喝个喜酒啊。这个时候就免了吧。第二件事儿，我有一份非常重要的情报，要马上送到那边，最好明天早上就可以送到。哎呀，还真是不巧。明天一早我还真是离不开。怎么了？嗨，这鬼子呀，找我谈下一笔军服布料的生意。哎，徐州司令部军需处啊，明天一早来人验货。这笔生意对我来说很重要。不就是一笔买卖吗？早一天晚一天也不耽误你赚钱。哎呀，老高，你实在是不知道。现在这生意难做得很，尤其是供给军方布料的生意，难弄得很。我这是托上海死铁的关系啊，才帮我弄了三条船的货。不瞒你说啊，三年不开张，开张吃三年，所以明天啊，我真是离不开三浦镇。你要是急呢，就自己跑一趟吧。哎，费用我出。要是不急呢？再等几天怎么样？我不急，我找你干嘛呀？哎呀！
这个事儿。哎呀，要是黄老板去不了的话，我可以去啊。反正徐东村我也去过。哎，对呀、啊，高太太能去那是最好不过的。哎，怎么说？现在身份变了吗？是自己人了呀。哎，老高，你不是急吗？就让弟妹去一趟吧，保准没问题。哎呀，不瞒你说，这刚才啊，我还在想，这要是去了，找谁帮忙好呢？这高太太就自告奋勇了。怎么说也是自己人，这打着灯笼也难找啊。老高，就这么定了吧。啊，这样我先告辞了。茶钱我付过了啊！哎，你先等一下。还有什么事儿？我结婚的事儿，先不要跟家里说，毕竟是违反纪律的。哎，这个你放心。要不这样吧，我把边区通行证给高太太，再写张条子呢给陈老板，就说我有事儿。这个事儿呢，委托高太太办理不就结了吗？对对对，这是个好主意。这是通行证啊，好，我给你写个条子说不能盲目的回家吧，可你就这么听，工厂地区比咱们那管得严，一路上有很多咱们手下。那你说怎么办？我不能因为没有他们的路条就不回家吧？我娘可就我这么一个儿子，要是见不到老娘最后一眼，我活着有什么意思？不管你就别说了，赶快想想办法，看看怎么通过吧。能有什么办法？我就这么过去了。能混过去最好，混不过去再说吧。刘总，我倒有一办法，快说！我们不走大路了，从那酒馆绕过去，绕点远没关系的，这样不被抓着，想看家肯定能够到家。走，快走！三叔，这几天我爸店里生意怎么样啊？嗯，还行吧。以后我可能要经常走这条线路，外人我也不敢用，到时候只有多麻烦您了，你老辛苦啊。嗨，大侄女，放心吧，都是自家人，有啥好说的？你是咱柳家干大事的人，为了你啊，啥都豁得出去。啊，对了，三叔啊，这件事儿呢，你不必跟别人说，您明白我的意思吧？<笑>你三叔，在你小时候就已经是参加过北伐的老兵了，你这点名堂，三叔还看不出来啊？就算是为了我自身的安全，我连你爹、你三婶都不说的。看来没问题了，走这边，小心。哪儿呀？三叔。给你路条，前面就是哨卡了，你把这个给他们看。哟，你这路条厉害啊，半人之内都有效，还能带个人，谁呀、啊？带谁
。您说谁啊？嗯，北伐老兵呢？嗯，哦。保安十三旅，胡一凡旅长，母病危，望速归。枪呢？局长，他不交代。呃，俺们也没搜出来，可能是藏起来了。这封电报是给你的。是，我家人发的。报告局长。这人一看就不是什么好东西，老远看见路边的明明查路条，他们就钻了庄稼地了。嘿，我告诉你，你以为我没发现你啊？开始我们就不盯上你了。哼，当自个儿是大内密探呢？好家伙，绕了好大一个弯子啊！嘿，原来是个伪军的大旅长啊啊！局长，嗯，是公审啊还是枪毙啊？为保安十三旅，吴怀仁旅长已经被我们边区政府给正法了。这你应该清楚。今天又冒出个胡旅长，当然要好好审审。马驴子，小伙子，到，你们的警惕性很高，值得表扬。啊，两个人先回去，这几个人交给公安局处理了。是，是。老师交代。喜子，给他拿个凳子。凳子。坐吧，叫你坐下就坐下。李子，再给他倒杯水，还给他倒水。人家在部队上也是有警卫员、公务员的，来到咱们边区公安局，啊，连口水都没喝上，说不过去吧？来了就都是客嘛，懂得礼貌啊。是。胡队长，喝水其实我们早就清楚，你接任吴怀仁，担任了委十三旅的旅长，只是我们还没有打交道，你们就调防了。看来这个交道是打不成了。说说吧，来我们边区有何公干呢？不是公干，是私事。我回家看我老母亲，老母亲病重多日了。恐怕是不行了，所以我就匆匆忙忙往家赶，希望能够再看他一眼。你说说，你说的这个话，我会相信吗？老实交代，你来边区的目的。我没有别的目的，我赶回家就是想看我母亲一眼。你们要是不相信，你可以派人押我回家。只要能让我看到我母亲最后一面。你枪毙了我都行，长官，我就求你这一件事儿，在我老年延期之前，让他看了他儿子最后一面，找他老娘走的哀家，你让我怎么死都行。你家是哪个村的？五里河村，老母亲高寿，八十一了。好，我给你开一张路条。你回去先看看老母亲。你给我开路条。你放回去
。是啊，就你现在这个身份，没有路条，哪个少侠也不会放过你。从这儿到五里河村，有二十多里路呢。一路上的盘查，恐怕晚上你也到不了家。你们就三个人，是，一个是我的副官，一个是通信兵。好，你们三个一起走吧。您就这么放我回去了？哎呀，你看你这个人啊，你还不相信我？你冒死回来不就是为了看望老母亲吗？快走，别停留啊！有这张路条，哪个少侠都不会拦你。喜子，把他们那几个弟兄放了，你送他们出村。是，谢谢你，长官。这是我们军区保卫部部长，公安局龙局长。龙局长，久闻大名。没想到今天……好了好了好了，把你的东西都带上，走吧。谢谢谢谢。哎呀。你回来看望老母亲，也不多带点钱，也好买匹不挺身的吗？来不及了，寄到电报就往家赶。啊，你等一下。我这个局长比不上你这个旅长啊，每个月就这么点津贴，你拿上，给母亲买点东西也好啊。来，不不不不不，长官，哎，这我不能要。哎呀，局长局长，长官长官，我绝对不能要。你给我开路条，能够放我们回家。我和我老母亲就应千恩万谢了。哎呀，来来来来来来，都是军人，哪那么重客套？龙局长，胡某后会有期了，走吧。局长，小柳来了。夫人，你你怎么在这儿啊？我怎么，你们认识啊？啊，他原来是十三旅的副旅长，后来是参谋长，现在是旅长。好，好，好，胡旅长赶回家乡。来看望他八十多岁的老母亲，老人家并未在床，路过边区呢，又没带张路条，就被咱们的民兵同志啊给请到我这儿来了。哎呀，没想到在这儿又碰上了你，你说这事巧不巧啊？啊，是局长亲自给我开的路条。哦，那你可得好好谢谢龙局长，人家这么大的官亲自给你开路条。这种待遇啊，恐怕也只有你才有。哎哎哎，话不能这么说啊，胡旅长的官也不小啊。保安十三旅，我不感冒。保安十三旅中的中国人，我想还是能交几个朋友的。胡旅长这次回家来看望老人家，我们就不能平等相待，朋友一场吗？哎，给朋友开张路条，我想这个小后门咱们还是开的。嗯、哎，老胡。娘什么病啊？去年我见她老人家身体还挺硬朗的嘛，怎么今年突然就病危了？身体没什么大病，就是老了，毕竟八十多了嘛，抽抽了，快不行了你推辞啊，我怕啰嗦。要是不碰见你呢，我不会主动给你。可既然碰见了，我就不能不表示表示。哎，老太太人可好，哎，八十多岁了，去年见着我还给我熬小米粥喝呢。替我给老太太请个安。如果，我是说如果啊，老太太要是没扛过来，替我给老太太磕仨响头。以后有机会了，我去他坟上磕头请安，啊，拿着。那我就恭敬不如从命了。我替我娘，谢谢夫人了。
。哎，胡队长，赶快走吧。局长，再见。哎呀，没穿军装，李姐就免了吧。感谢龙局长的大恩大德。两军之间常有纷争，尤其十三旅的名声实在是狼狈。而龙局长能够不计前嫌，胸襟宽阔，仅凭胡某手中的一份电报，就大开方便之门。可见，贵党贵军之气度。我戴我娘，给您鞠躬了。哎，大恩不言谢，以后有用得着我胡某的地方，尽管吩咐。好。哎呀，胡旅长啊，看来今后和你们保安十三旅，没有什么打交道的机会了。但是你这个人，我认。哼，凡是孝子啊。说句不好听的话，坏都坏不到哪去。我能理解你的心情啊，人嘛，作为母亲，一生一世只有一个，在他的弥留之际，咱们做子女的，谁不想归心似箭的回去跪拜他老人家，见老人家最后一面呢？时间紧迫，不留你了。各位兄弟们。本人混编十三旅主事，胡一凡。今日得见，今生难忘。以后有用得着胡某的地方，尽管吩咐。兄弟，我告辞了。好。夫人，多谢了，再见。局长，嗯，这十三旅的主事是不是？别哪壶不开提哪壶，好不好？哎呀，好了，咱们不说他。今天让大家来呀、啊，有一个重要的情况。高德良通过柳慧芳送来了一个重要的情报，咱们研究一下。一会儿徐科长他会把这个报告正。啊，来，局长，哎，刚刚用钥匙处理好了，看吧。这事闹大了，闹大了！慧芳，也要谢谢你啊！啊，不用不用，慧芳，真的很高兴你能亲自把情报送过来，你这次真是说到做到了。哎，我闻着水芹菜的味儿了，今天食堂师傅吃水芹菜，我最爱吃了。报告，参谋长，您的急电到了。好嘞。我应该感谢你，张伟，你一直在善意的欺骗我，但是你究竟想欺骗我到什么时候？希望不要时间太长。喜欢吗？你送我的东西，当然喜欢。送给你，不是光让你喜欢的，是让你用的，明白吗？明白。以后啊，我就用这支钢笔给你写信。
有件事情，我想跟你碰一下。啊，好，走吧。怎么了？按常规，从三浦镇往我们这儿也送情报。嗯，通常是由高德良转到黄老板手里，再由黄老板送到我的手里。可这次是黄老板派柳慧芳送来的，而且直接送到陈大队长手里。程序上有漏洞。高黄二人从事情报工作多年，这种低级错误是不应该犯。你继续说。这份情报是不是很重要？如果说黄老板病了，那为什么高德良不能亲自送来，反而让柳慧芳这个有特殊身份的人送来？柳慧芳我们已经认识了，不是不可以用。既然高德良决定让柳慧芳送来，那么为什么非要黄老板写个条子？这不多此一举吗？你说说，这个纸条有什么问题？从情报业务来讲，我跟黄老板是单线联系。虽然他和陈大队长有过许多交往，但黄是个十分精明的人，每一步棋，他都是有用意的。这里有几个疑点，你听听啊。一，黄老板写这个条的意思是，他病了，不能亲自过来。托柳慧芳送来，可我们前天还见过面呢，没见到他有病的样子。刚才我还有意问柳慧芳，黄老板是把病了，厉害吗？柳慧芳说他哪有病，他有一笔大生意要做，不想来。黄老板从来就不是什么正儿八经的生意人，他的生意就是情报生意。因此说，生意是个托词。为什么推脱？肯定不是为难呀，他肯定是发现了什么，或者是有什么顾虑。他清楚，我知道他没病。他给陈大队长写个条子，也是他第一次给陈大队长写这条子。陈大队长看着条子，有些意外。感到这个条子的情况很重要，可以忽略过程的细节和程序上的疑点。嗯，还有什么疑点？破例的事情往往是情报活动中的关键点和导火索。黄老板给我写信从来没用过文言，而这次他用换样。换样？嗯，啊，就是身体有病，得病了。身体欠佳，简明扼要的词语他不用，非要用一个不带通俗的词汇，这是为什么？换样，换样，变样。黄老板还跟我说一个情况，高副大队长上次进驻三浦镇后，几乎没在他家的老屋多住几日，他也跟他很少见面。黄老板还问我，高德良是不是回到部队去了？高德良这个人呀，嗯，我行我素惯了，也说得过去。看来他和柳慧芳主要是感情上的，那个了吧？听说他们原来就是青梅竹马的一对。哦，不管怎么样，柳慧芳送来老高的这份情报，还是很有价值的，不容怀疑。嗯，你主动去找一下黄老板，关心一下老朋友的病况，还是。
是很有必要的吗？不管是身体上的还是心理上的，我们。我明白，绝密。命令：经淮北军区和淮北边区政府研究决定，本次接兵工作，临时接兵站将设立在王集区。临时接兵工作本月二十日零点成立，本月二十二日零点撤销。望你部做好临时接兵工作，保证工作万无一失。宣读完毕。兵站二十号零点成立，今天是十五号，也就是说五天后成立。武装部的同志啊，明天就到，咱们大家一定要齐心协力，把这次新兵接送工作做好。绝不让一个新兵在尚未扛枪杀敌之前就无谓的牺牲，都明白了吧？明白，明白了。新一些嘛，啊！就算给我面子，给你个面子，就那几个。这不开心的事情天天都会有。啊，中国有句古话：“今天有酒，今天醉，忘掉烦恼，心不累。”红泽湖畔普虾蟹，犹如抱个美人睡。<笑>我说藤野君呐，到现在你还能一套一套的，我们被编队弄得焦头烂额，你怎么会如此快乐？嗯。我是有些焦头烂额，但是和皇军其他的战场实力相比，我们徐海战区还算是风平浪静啊。来，这红泽湖畔也算是安静一隅啊，何必忧患重重？山门军，我敬你。我一世神枪手的英明，今天就得终结在这洪泽湖上了。哎呀，别气馁，还会有机会的。主要是距离太远，而且还在船上，根本锁定不了目标。我目测这个距离大概有一千米左右。这难为红路了，这水面上不如地面上，晃晃悠悠的。真的不好把握，就是啊，敌人的吸艇太快了。
你怎么跟也跟不上。我觉得必须把他们引到更近的地方才行。你有什么想法？唐局长，要不然让妮子把他们引过来，妮子离鬼子比较近。哎，也只有这个办法了。好，就这么定了。郑宇，妮子，开始行动，尽量把鬼子调到离大队长越近越好的位置，看见没有？放心吧。邓野军，邓野军，山本君啊，看着这虎王山色，难道你不触景生情吗？听听那是什么声音吗？
横眼了。我柳慧芳绝对不会再嫁给汉奸，很可能捅了马蜂窝。启封亚洲以后金口库，尽快的把战争推向大毁灭的高潮。这高德良怎么会知道的这么清楚？原来是他。马上实施抓捕。我怎么就没有想到敌人的谍报人员会出在我们保卫系统内部？一定要打掉共军的兵站。他是想见你，我不能见他